Io ho già visto quella ragazza. Dove? Non lo so, ma sono sicura di averla già vista. Forse è solo suggestione. Pensi che abbia fatto del male a qualcuno? No. E perché? Non sei niente di me, nemmeno io so niente di me stesso. Certe persone basta guardarle negli occhi per capire chi sono. E tu cosa vedi nei miei? Dolore, tristezza, rabbia. Le stesse cose che vedo nei miei ogni giorno. Perché tu cosa provi? Una volta mi sono innamorata di qualcuno di cui non avrei dovuto. E gli amori non corrisposti generano dolore, tristezza e rabbia. L'amore non corrisposto non esiste. Perché l'amore è quello vero. Fa rumore e cambia tutto. Come mai non me l'hai detto? Dirti cosa? Che sei la sorella di Alba. Non vedo perché dovrebbero essere affari tuoi. E come mai vuoi fregarla? Mettiamo le cose in chiaro. Io non ti devo spiegazioni. Io conosco una cosa di te che è meglio che Alba non venga a sapere ergo. Farei semplicemente quello che io ti dico. <ride> e se le dicessi cosa stai facendo? Puoi farlo. Immagino che scopriremo a chi dei due crede di più. Fa la tua scelta. Professore, continuare a fare domande in questa città non ha mai portato nulla di buono a nessuno. Lo so. Ma ti prometto che questo sarà l'ultimo favore che ti chiedo. E quale sarebbe questo favore? Cos'è? Non dire mai a qualcuno voglio farti un regalo. Regalo e basta. Ripagare l'attesa è difficile. Quindi non hai idea di chi possa averle recapitato la registrazione o perché? No, nessuna. In che rapporti era con il professor Stasi? C'era una bella amicizia. Beh, per ora è tutto. Ma domani mattina dovrebbe passare in questura per firmare il verbale. Non c'è problema. Mi dispiace per quello che è successo. Perché lo stavi aiutando? 
Ma non hai mai detto. Perché lui ha aiutato me. Ti va di raccontare? Fu qualche tempo dopo la morte di sua sorella. Non so bene come, né grazie a chi riuscì a risalire ad alcuni spacciatori di quartiere. E tra loro ce l'ho anch'io. Stai scherzando, vero? No. <ride> Comunque sia, mi offrì un accordo. Niente denuncia, ma in cambio avrei dovuto aiutarla a scoprire chi aveva ucciso sua sorella. Mi ha dato una seconda possibilità. Mi ha salvato la vita. Sai, una volta ho sentito parlare con un professore. Discutevano di voti. Secondo lui il sistema era sbagliato. Dare voti al di sotto del 5 non aveva senso. Perché l'insufficienza non doveva essere una punizione. Doveva servire gli studenti per capire che c'era qualcosa che non andava. Bisognava sempre dare la possibilità di recupero. Credo abbia fatto la stessa cosa con te, Luca. Io sono un'anima solitaria. Come dici? Io. Sono un'anima solitaria. Che significa? Devo andare in un posto. Quale posto? Quello con le tende rosse. E credo che tu mi debba accompagnare. Io sono un'anima solitaria, eppure nessuno è solo. Qualunque cosa facciamo, qualunque cosa decidiamo di fare, ha effetto sull'altro. Eppure io sono un'anima solitaria. Lo siamo tutti. Siamo tutti spaventati a morte. Spaventati nel guardare dentro di noi, spaventati da cosa potremmo trovare. Paura di affrontare se stessi. Io ci provo, ma non ci riesco. Ogni volta finisco per tornare qui, in questo luogo di finzione, dove gli attori vivono e dove la realtà muore. Tutti viviamo in un teatro. Tutti portiamo delle maschere, tutti siamo legati dalla soffocante e schiacciante paura di restare soli, di diventare delle anime solitarie. Il punto è, viviamo come quando sogniamo, e quando sogniamo siamo soli. Il sogno finisce, l'incubo comincia, È già accaduto e riaccadrà. Gli eventi passati hanno sempre effetto su quelli futuri. È inutile giudicare un evento presente se non si conosce la genesi dell'evento. Devi conoscere il passato per poter cambiare il futuro. Ma una volta guardato il passato, esso smetterà di essere tale e diventerà il futuro. Cominciamo.
cosa affascinante il pianto è come è come un'onda un'onda sulle ciglia un'onda che si trasforma in lacrime è curioso non trovi non basta tutto il trucco del mondo e non c'è niente come il pianto che renda gli occhi bellissimi starei ad osservarli per ore le emozioni ci migliorano sia quelle positive che quelle negative ma chissà per quale ragione tendiamo a nasconderle sotto un trucco che non fa che ribadire quanto conti l'apparenza e non la sostanza e la parola trucco è sinonimo di raggiro di imbroglio di inganno ed è questo che ci mettiamo sulla faccia un inganno una maschera che a forza di indossare non sappiamo nemmeno più di avere ma prima o poi tutti dobbiamo pagare per i nostri inganni Stefano, che ci fai qui? Devo darle una brutta notizia riguardo a sua sorella Che cosa è successo a mia sorella? Ho fatto una cazzata, hai ragione quello non c'entra. Ma ci sono delle cose che tu non sai. Ma quali cose? Non te le posso dire. Devo prima dirla a me stessa. Avrei dovuto accorgermi che c'era qualche cosa che non andava. Era strana ultimamente. Anzi, credo che abbia anche cercato di parlarmene. Ma io non ho prestato attenzione a quello che sentivo. Il mio lavoro e i miei studenti. Sono sempre venuti prima di tutto. Lo so bene, ma non puoi fartene una colpa. Alessia ha scelto per la sua vita. Tu non c'entri nulla. Devo scoprire chi è stato. Glielo devo. Non è compito tuo. Può essere anche pericoloso. Lascia fare il lavoro alla polizia. Un ragazzino. Hanno affidato le indagini a un ragazzino. Che cosa pensi che possa scoprire? Vale, tu non conosci questa città bene come la conosco io. Ci sono... antichi segreti. Cose che in pochi sanno. I mercanti di luce. Pensi sia stata una mossa intelligente a tirare l'attenzione della polizia? Non avevo scelta. Se fossi passata sopra una cosa del genere avrei perso il rispetto di tutti. Un chilo di roba non può sparire così. E qualcuno doveva pagare. Sei sicura sia stata lei? In ogni caso se la faceva con la polizia. Quindi si è meritata quello che le è successo. E se Laura prendesse il suo posto? Ma cos'ha di tanto speciale questa Laura che ci tenete tutti così tanto? Tutti chi? Non sei il primo a raccomandarmi di assumerla. E chi altri te l'ha chiesto? Non sospetta nulla, o almeno è molto brava a nasconderlo. Opterei per la seconda ipotesi. E si sappia tutto? Non lo so, capire quello che Alba in testa non è la cosa più semplice di questo mondo. E con Luca com'è andata? Non sono affari che ti riguardano. Scusami, ma vorrei molto che tu fossi felice. Ma come potrei essere felice? Pensi di aver preso la decisione giusta e che sia quello che vuoi. E comunque non penso che Alba sappia tutto. Non sottovalutare una mente curiosa. E comunque c'è già qualcuno che lo sa. E che cosa sa? Tutto. Che abbiamo fatto sparire un chilo di roba che l'abbiamo sostituita. Ma quello che ci interessa è sapere se ha già parlato con Alba o meno. Se così fosse non saremmo qui. Ha un accordo per noi. Quale accordo? 
L'accordo è semplice, devi riferirmi tutto quello che Alba commercia, da chi la prende e soprattutto da chi la fa vendere. In cambio il mio datore di lavoro farà in modo che lei non venga mai a sapere che fine ha fatto quel chilo di roba. E sentiamo, puoi dimostrare che siamo stati io e Laura a far sparire quel chilo di roba? Non solo posso dimostrartelo, posso anche dirti dov'è. Ho saputo di sua sorella. Mi dispiace per quello che le è successo. Grazie, Sara. Mi accorgo adesso che avrei avuto tante cose da dirle. E non ci sono riuscito. Credo che abbia cercato di chiedermi aiuto. Ma non ho fatto in tempo. Posso fare qualcosa per lei? Ti ringrazio, ma non vedo che cosa potresti fare. Sa, professore, nel mondo ci sono due tipi di persone, quelle che vedono senza essere viste e quelle che vengono viste senza vedere. Io non faccio parte del secondo tipo. Se hai bisogno di me, sa dove trovarmi. Ci conosciamo? Il cammino per le grandi scoperte è pieno di grandi incontri. Ma non ci conosciamo. Non ancora almeno. E con chi avrà il piacere di parlare? Il nome è solo un insieme di lettere, non identifica certo chi sei. Non è la mia intenzione spaventarti, ma ti sto osservando da un po'. Ho guardato. E poi ho visto. Cosa? Una ragazza sola, indecisa su quello che veramente lei vuole. Piena di paura, ma non una vigliacca. Hai paura della strada che hai intrapreso, ma l'hai presa. Hai paura di quello che c'è dentro di te, ma non riesci a staccartene. E in questo momento hai paura di me, ma non te ne stai andando via. Noi abbiamo una cosa in comune, l'immaginazione. Senza l'immaginazione saremmo come tutti quei poveri esseri inutili che popolano questo pianeta. Lo sai che cosa sono i déjà vu? Sono sguardi dall'altra parte le strade non prese. Il tuo cervello riceve un impulso e tu pensi di aver già vissuto quella situazione. In realtà ti sta facendo vedere la strada non presa. Ecco, io ti sto offrendo questo, uno sguardo dall'altra parte. Professore, cosa fa qui? È ancora valido quello che mi hai detto. A cosa si riferisce? Alla tua proposta di aiuto. Certo, come ho detto sua sorella mi piaceva. Ma che cosa vuole da me esattamente? So che a scuola ci sono dei ragazzi che spacciano. Voglio conoscere i loro nomi tutti. Tu puoi aiutarmi. Solo questo? Può scoprire molto di più, glielo garantisco. Che cosa intendi? Perché fermarsi al cane quando si può arrivare al padrone? Stavo aspettando. Che cosa succede qui? 
si entra in un altro mondo. Come? Si chiama Luca. Luca Guidi. Dovrebbe fare il quinto anno. D'accordo. 